，欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。明星背后的故事，杨子。谈起杨子，相信大家都非常熟悉了。童星出道的他，如今已经在娱乐圈中站稳脚跟了。可他的成名之路并不是一帆风顺，而是充满坎坷，被投资方女儿抢戏，被宋丹丹质疑其长相无法在娱乐圈立足等。接下来，让我们一起来看看杨子成名之路的不易吧。杨子，一九九二年出生于北京市房山区，家境并不富裕，而热爱表演的杨子，从小就在父母的带领下奔走于各个剧组之间，寻求更多的出演的机会。一天，一位导演看中了杨子，邀请他出演戏中的女主角。可是没想到，过后副导演居然跟杨子谈话，说这个角色他没办法演，因为投资方的女儿想演。就这样，杨子错失了出演女主角的机会，而回家的路上哭得特别惨。尽管如此，杨子也从没有想过放弃。就在这样，在不懈的努力之下。终于获得了出演首部个人影视作品，如此出山的机会，正式踏入演艺圈。之后，杨子也是接连出演众多影视剧，但都不怎样。直到2004年出演《家有儿女》中的夏雪一角，才受到观众的关注。那聪明伶俐、乖乖女的形象令人印象深刻。而后一年，杨子则继续出演《家有儿女二》中夏雪一角。彼时的他已经小有名气了。本以为接下来可以在娱乐圈中大放异彩的杨子，没想到却迎来当头一棒。此时处在青春期的杨子开始发胖尝青春痘，由于这个原因，导致那时候的杨子并不看好，就连他最敬重的前辈宋丹丹老师都劝他：“孩子，你长得也不漂亮，娱乐圈这条路不适合，还是踏踏实实读书吧。”杨子听此特别受打击，毕竟宋丹丹是他最敬重的人之一。但杨子并没有因此放弃演员这条路，反而更加努力了，为的是争一口气，证明自己。在连续出演了两部《家有儿女》之后，杨子将自己的重心转向学业，从而放弃了《家有儿女三》。之后，他下定决心考取北京电影学院，渴望学习专业的演技训练。从而提升自己。回归学业之后，他保留了演戏的兴趣，最终以优异的成绩考入北京电影学院。从北电毕业之后，杨子与霍建华搭档主演了抗战题材的影视剧《战长沙》，这部剧也奠定了他的演艺事业基础。他也终于正面向大众证明了他超群的演技，让观众认识长大了的自己，不想永远定格在下雪。之后。杨子便开始了自己的逆袭之路，凭借着甜美的长相， 2 0 1 6年出演一部女性题材的都市言情剧《欢乐颂》。剧中那天真、活泼、可爱的小蚯蚓无不讨喜。同年主演的一部仙侠剧《青云志》也是大火。这两部影视剧的大火，让杨子迎来了演艺事业的又一个小高峰。可真正让他走上演艺事业巅峰的，还属是2018年的《香蜜沉沉烬如霜》。在剧中，杨子与邓伦的爱恨情仇，不知看哭多少观众。而杨子在剧中的演技更是无可挑剔，无论是无实物表演，还是哭戏表达的情感，每一处细节都处理的极其细腻，令人瞠目结舌。2019年，杨子与李现合作主演的青春偶像剧《亲爱的》，热爱的。同样凭借细腻甜蜜的故事情节以及精湛的演技，成为当年热度和讨论度最高的影视剧之一。现如今，杨子的演技得到了大众的高度认可，同时他那不做作、真实的性格也深受大家所喜爱。不过，一路走来，杨子也属实不易，虽说饱受争议，但好在最终凭借自己的努力，向大众证明了自己。杨子发文为马思纯新剧打 call， 此前已经有两位明星为他打 call。也许是江黎明剧情确实不错，也许是马思纯的人缘不错，近日有多位明星给他的新剧打 call。此前有歌手李荣浩，他在转发马思纯微博时
，写了一句：“你演的是江照还是黎明？”当时马思纯在他微博上写道：“江照黎明开分 7.8 看过的朋友们给李小楠打个分呀。”于是就有了李荣浩的“你演的是江照还是黎明？”李荣浩转发马思纯微博，并问：“你演的是江照还是黎明？”随后又有白敬亭为马思纯新剧打 call。昨天2月12日上午1 1一点四十分，马思纯在微博视频号写道：“江照黎明新线索，新纠葛，新怀疑。今晚的李小楠可太难了。”白敬亭看到这条微博后，便转发并写了一句：“今晚二十点整。”看起来，今天晚上马思纯在微博视频号发布了“学游泳是一件挺有用的事情，今晚一起游泳健身，了解一下”。It all due 江照黎明，流量小花杨子看到这条微博后，立马转发并写道：“再搞个副业，冬泳培训李小楠考虑一下。”马思纯直接与杨子直接对话：“如果你这个意思的话，那我们就一起吧。”杨子回复：“我不在室内，我就在室外。室内不约，夏天不约，怪不得江照黎明热度持续上升。原来有这么多明星在给马思纯打 call。当然，这也与马思纯近期一直在他微博发布相关江照黎明剧集动态是分不开的。马思纯在江照黎明中学游泳的画风。感谢您观看视频。”如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！